so hello guys welcome back to my youtube channel which which programming and wait in a theme log is a mongola me under kota community which you know video i mean in face so video say the chest one another so actually uh you know you can see how boy videos and you can see in face it is just pretty just on a chest so you do you do videos such a body key mostly chalam on the key continue for anga and chutaru and konta mandi okay face to see okay uh మనిషిని కూడా జడ్జ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఆ పరంగా నేను ఐ మీన్ ఫేస్ చూసి నన్ను ఏదో జడ్జ్ చేసేయాలని కాదు కానీ ఇక్కడ నుంచి నేను ఫేస్ పెట్టి నార్మల్ గా కంటెంట్ వీడియోస్ అయితే నేను మోస్ట్లీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అప్లోడ్ చేస్తా ఉంటాను అనమాట ఓకే సో డోంట్ మిస్ ది కంటెంట్ కంటెంట్ అయితే బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు వరకు ఓకే ఇప్పుడు వరకు నాకు సపోర్ట్ చేస్తా వచ్చే వచ్చిన నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో లైట్ చేయకుండా మన కంటెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం థ్యాంక్ యూ గైస్ ఇక్కడ నుంచి ఫేస్ అయితే వస్తుంది వెయిట్ వెయిట్ థీమ్ లో చూడండి సార్ సో హలో గాయస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటెంట్ చూపించి ముందర నా ప్రీవియస్ వీడియో కూడా చూపించాలి జస్ట్ సో సో గాయస్ మన ప్రోగ్రామింగ్ ఛానల్ లో ఇప్పుడు వరకు వచ్చేసి చాలా వీడియోస్ అయితే చేస్తాం ప్రోగ్రామింగ్ ఐ మీన్ వెబ్ లాంగ్వేజెస్ మీద అయితే చేస్తాం అండ్ తర్వాత పైథాన్ మీద అయితే చేస్తాం సో పైథాన్ మీద నేను ప్రీవియస్గా పెట్టిన వీడియో మంతే గో పెట్టాను సారీ మీ అందరినీ వెయిట్ చేయించినందుకు సో ప్రీవియస్గా పెట్టిన వీడియో వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ యూజింగ్ పైథాన్ ఐ మీన్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి దాన్ని మనం మెల్లిమెల్లిగా సా సాల్వ్ చేసుకుంటా మనం ఓకే పైథాన్లో వచ్చే వేరే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం కూడా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసి ఆ వీడియో నేను వన్ మంత్ ఇక పోస్ట్ చేశాను సో ఫైవ్ ట్వంటీ వ్యూస్ అయితే వచ్చినాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ గైస్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా వరకు చూడ చూడొచ్చు చూడకపోయి ఉండొచ్చు సో చూడని వాళ్ళు అందరూ కెంజెస్ట్ గో అండ్ వాచ్ ది వీడియో నేను లింక్ అయితే ఓకే ఖచ్చితంగా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఉంటుంది సో ఈరోజు మనం మంచి కంటెంట్ అయితే నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఆ కంటెంట్ ఏంటో చూద్దాం సో ఈ వీడియో లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఛానల్ చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు సో మధ్యలో ఇలాంటి మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని నేను మళ్ళీ చెప్పకుండా మీకు ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాను సో మీకు ఈ కనుక కంటెంట్ మీకు కనుక కంటెంట్ నచ్చితే సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు విచ్ విచ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇలాంటి కంటెంట్ వీడియోస్ అయితే బోల్డ్ అని వస్తూ ఉంటాయి సో ఈరోజు కంటెంట్ యా ఈరోజు కంటెంట్ వచ్చేపాటికి నేను చెప్పినట్టుగానే లూప్స్ లూప్స్ మీద అయితే కంటెంట్ ఉంటుంది సో ఇట్ నా చీట్ షీట్ లెటర్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లూప్స్ మీద ఏం డెఫినేషన్ ఇచ్చారో చూద్దాం so loops are part key so far we have seen uh, python execute code in a sequential order so ipudu varaku manam python ni oka sequential order lo ite python anedi code ni execute chestu not only in python c lo kuda chodochu so c video kuda nenu pettanu adu kuda chudandi sorry for the disturbance okay and uh, each block of code is executed once ok sari ite oka each block of code anedi ok sari execute ayi chustundi so prasthaniki oke yenni cheptunnaru loop chain chestundandi loop allows us to execute a block of code several times so meku uh, brief ga cheppalante ipudu oka while condition aithe normal ga oka condition aithe ichesi if if else condition teeskunna so if else if else condition ichesi nenu kind oka block of code okala a is equal to uh, b aithe naaku ee particular code anedi print avvali ani istam kada so adhe meku uh, every time ipudu vishvesh 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 anedi త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి ఒక ఐ మీన్ నెక్స్ట్ టు నెక్స్ట్ లైన్ అలా రావాలనుకుంటే మనం ప్రతిసారి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ రాసి అలా చేయకూడదు కదా ఐ మీన్ చేయొచ్చు బట్ ఈజీ వేలో ఎలా రాసుకోవాలి అనేదే ఈ వైల్డ్ లుక్ కాన్సెప్ట్ సో ఈ వైల్డ్ లుక్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేపాటికి ఏంటి ఈ వైల్డ్ లుక్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన కోడ్ ని ఒకే ఒకే లుక్ చలోస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ సెవరల్ టైమ్స్ ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇప్పుడు నేను విశ్వేష్ అనేది నేను త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఆ ఇంటూ త్రీ అని ఇవ్వకుండానే నేను ఒకేసారి ఎవ్రీ టైమ్ త్రీ లైన్స్ రాయకుండా త్రీ టైమ్స్ అయితే కోడ్ ని ప్రింట్ అయితే చేయొచ్చు ఓకే సో అది ఎలాగో చూద్దాం ఐ మీన్ మీకు ఇంకా సింపుల్ ఐ మీన్ ఒక సింపుల్ వేలో చెప్పాలనుకుంటే ఒక్క లైన్ ని మూడు సార్లు రిపీట్ చేయడాన్ని ఈ వైల్డ్ లుక్ ఓకే ద్వారా చేయొచ్చు సో ఎలా చేస్తామండి కంగారు వీడియోని ఎవరి వరకు చూస్తే అర్థం అవుతుంది అంత సోచ్ చెప్పను కదా నేను మొత్తం కంటెంట్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వైల్డ్ లుక్ ఐ జస్ట్ రెడ్యూస్ దిస్ వన్ ఓ వెయిట్ వెయిట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం వైల్డ్ లుక్ గురించి చూద్దాం ఐ మీన్ ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం ఇలాంటి ఫ్లిక్రింగ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి
సో వైల్ లూప్ వచ్చేపాటికి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూడండి వైల్ లూప్ వచ్చేపాటికి అలోస్ అస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెవరల్ టైమ్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది కండిషన్ ఈస్ టూ ఇప్పుడు ఒక నేనైతే ఏం చేస్తానంటే సో నేను ఒక లైన్ ఐ మీన్ ఒక లైన్ అయితే రాశాను పలాంది సో అదే అది ఎంత వర్క్ అయితే ట్రూ అయి ఉంటుందో అంత వర్క్ ఈ వైల్ లూప్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది పద్దాక పద్దాక మనం రాసుకునే బదులు ఈ వైల్ లూప్ ఏం చేస్తుందంటే ఎంత వరకు ట్రూ అయి ఉంటుందో అంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చేస్తానే ఉంటుంది అనమాట సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సో అదే చెప్తున్నారు చూడండి వైల్ లూప్ వచ్చేపాటికి అలోస్ ఎక్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ సెవరల్ టైమ్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఎంత వరకు అయితే కరెక్ట్ ఐ మీన్ ఎంత వరకు అయితే ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో అంత వరకు అయితే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఉంటుంది అనమాట మేబీ వన్ టైమ్ టూ టైమ్ ఆర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ సో దీంట్లో వచ్చేపాటికి టైమ్ ల్యాప్స్ లా గానీ అలా వస్తుంది అనమాట నేను నెక్స్ట్ లో సో చెక్ ఇట్ అండ్ మీ అందరికి ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ఒక్కసారి ఈ ఫ్లో చెక్ చూడండి సో మీరు ఒక్కసారి ఈ ఫ్లో చాట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను ఒకసారి నేను కోర్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎందుకు ఇప్పుడే సో గైస్ ఇప్పుడే ఒకసారి మనం కోర్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి చెక్అవుట్ అయితే చేసాం సో మనం కోర్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ లోకి అయితే వచ్చేసాం సో మీ అందరికి టైమ్ ని ఐ మీన్ వీడియో మరీ లెంది రాకుండా కొంచెం నీట్ గా వచ్చేటట్టుగా చేయాలంటే నీట్ కోడ్ అయితే టైప్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సో గైస్ మీ అందరికి ఐ మీన్ వీడియోలు ఎందుకు కాకుండా కోడ్ అయితే టైప్ చేసి చూపిస్తాం సో జస్ట్ ఈ కోడ్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా అయితే మీరు కన్సిడర్ చేయండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేపాటికి ఓకే నేను ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి జస్ట్ నార్మల్ కోడ్ ని ఒక ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ గా తీసుకోండి ఓకే తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నారు సో ఇందాక ఫ్లో చాట్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఇనీషియలైజేషన్ టర్మినేషన్ కండిషన్ అండ్ అప్డేషన్ అయితే ఉంది సో ఒకసారి ఇది ఎగ్జాంపుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్ సో కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సెకండ్ లైన్ ఓకే ఈ లైన్ సో ఈ లైన్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఇది ఒక ఇనిషియలైజేషన్ లైన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే ఓకే ఇది వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఇది ఒక ఇనిషియలైజేషన్ లైన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి థర్డ్ లైన్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ముందు ముందరికి వెళ్లే కొద్దీ అర్థమవుతుంది వైల్డ్ కౌంటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ అని చెప్పి ఇచ్చాం కదా ఈ థర్డ్ లైన్ సో ఈ లైన్ వచ్చేపాటికి ఏంటి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఎస్ టర్మినేషన్ కండిషన్ సో ఈ లైన్ వచ్చేపాటికి టర్మినేషన్ కండిషన్ లైన్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లిస్ట్ సిక్స్త్ లైన్ కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ సో ఈ లైన్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే అప్డేషన్ లైన్ సో యూ గెట్ ఇట్ అప్డేషన్ లైన్ సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఫ్లో చాట్ ఆధారంగా చూస్తే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో అన్ని నార్మల్ గా ఉంటుంది మీకు అర్థమయ్యే అర్థమవ్వాలి కాబట్టి మీకు ఇలా కోర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చి చెప్తున్నాను అనమాట సో సెకండ్ లైన్ కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఇనిషియలైజేషన్ లైన్ వైల్ కౌంటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ అనేది టర్మినేషన్ కండిషన్ అండ్ కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అనేది అప్డేషన్ లైన్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఒక ఫ్లో చాట్ అయితే రాశారు సో మనం మళ్ళీ ఆ చీట్ షీట్ కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అనకు వద్దాం ఓకే ఫ్లో చాట్ లో చీట్ షీట్ కి అయితే వెళ్ళిపోయి ఓకే నేను మీకు ఇందాడ చూపించిన కోడ్ వచ్చేపాటికి ఇది అనమాట సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఇంటీజర్ అయితే ఇచ్చేసారు నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే వైల్ లూప్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో వైల్ లూప్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఒక ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయడానికి ఈ వైల్ లూప్ అనేది వాడతాం అని చెప్పాను కదా సో అలాగే దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూద్దాం సో ఇక్కడ ఒకసారి చదవండి ది ఫాలోయింగ్ కోడ్ స్నిపెట్ ప్రింట్స్ ది నెక్స్ట్ త్రీ కాన్స్టిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఏ గివెన్ నెంబర్ సో ఇప్పుడు ఒక ఫాలోయింగ్ ఒక కోడ్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ త్రీ కాన్సిక్యూట్ నెంబర్స్ ని ఒక గివెన్ ఇంపుట్ ఇచ్చారు కదా దాని తర్వాత వచ్చే నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు రాసిన ఈ కోడ్ సో ఇంపుట్ వచ్చే పాటికి ఫోర్ అని ఇచ్చారు సో ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్స్ ఏంటి మీ అందరికి తెలిసిన ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఈ త్రీ నెంబర్స్ ని అయితే ప్రింట్ చేస్తుంది సో
నార్మల్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు పైథాన్ లో వచ్చేపాటి ఏమని రీడ్ అవుతుందని చెప్పాను యా నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే అర్థమవుతుంది యా స్ట్రింగ్ లోకి రీడ్ అవుతుందని చెప్పాను ఎస్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు సో స్ట్రింగ్ లో అయితే రీడ్ అవుతుందని చెప్పాను సో నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమని ఇచ్చానండి త్రీ అని ఇచ్చాను సో త్రీ అంటే అది స్ట్రింగ్ గా కాదు ఇంటీజర్స్ సో మనం ఎప్పుడైతే ఇలా ఇంటీజర్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు మనం స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంట్ ఆఫ్ అని ఇస్తాం ఓకే ఇన్పుట్ ఇక్కడ పక్కన ఇచ్చాను కాబట్టి ఓకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని నేనైతే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చానండి త్రీ అయితే నేను ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ ఒక కౌంటర్ కౌంటర్ ఏంటి కొత్తదా అది కాదు కాదు ఇదేమి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో అది కాదు సో కౌంటర్ అనే ఒక టెరిపుల్ అయితే నేను నార్మల్ గా తీసుకున్నాను ఓకే కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ రైట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తో నేను లింక్అప్ అయితే చేశాను ఓకే అసైన్ చేశాను అనమాట కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే జీరో అని నేను అసైన్ అయితే చేశాను ఓకే కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే నేను ఓకే అసైన్ అయితే చేశాను సో ఇక్కడ వైల్ అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ ని త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఐ మీన్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలో అన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి యా మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటండి ఈ మధ్యలో ఆగుతున్నట్టు అనిపిస్తుందని సో నా వీడియో లిమిట్ వచ్చే పాటికి ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట సో నేను వీడియోని అంతా స్టిక్ చేసి మీకు పోస్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లోకి వెళ్ళిపోదు ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ కౌంటర్ ఈ స్టోర్ ఐ మీన్ లెస్ దాన్ త్రీ అని ఇచ్చాను కదా సో ఏమని చెప్తున్నాను అంటే త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలని చెప్తున్నట్టు అనమాట సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ పరంగా చెప్తున్నాను సో ఇలా మనం నార్మల్ గా వైల్ కండిషన్ ఇవ్వకుండా ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తే ఏ విధంగా వస్తుందో కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకే నార్మల్ గా వైల్ ఈజ్ వైల్ కౌంటర్ ఈ స్టోర్ దాన్ ఐ మీన్ లెస్ దాన్ త్రీ అని ఇచ్చేసి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చాను సో ప్రస్తుతానికి మనం ఏ అనేది ఇన్పుట్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అన్నా సో ఇన్పుట్ లో వచ్చేపాటికి త్రీ అయితే నేను ఇచ్చాను తర్వాత ఒక వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి కౌంటర్ గా కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని పెడుతున్నాను సో కౌంటర్ లో ఏముంది జీరో అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కౌంటర్ ఈ స్క్వేడ్ దాన్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఓకే కౌంటర్ ఈ స్క్వేడ్ దాన్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను సో ఏం చెప్తున్నానండి ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ సో ఏం చెప్తున్నట్టు అంటే వైల్ కౌంటర్ ఇప్పుడు కౌంటర్ లో ఏముంది జీరో అనేది ఉంది సో ఇక్కడ కౌంటర్ అనగానే ఏమొస్తుంది వైల్ కౌంటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అంటే ఐ మీన్ లెస్ దాన్ త్రీ అంటే జీరో సో జీరో అనేది ఓకే సారీ త్రీ అనేది జీరో కన్నా పెద్దదేనా ఎస్ పెద్దది సో ఏం జరుగుతుంది వైల్ కౌంటర్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది ఓకే రీడ్ అయింది అది ట్రూ కాబట్టి కిందకు వస్తుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అని రాస్తాను సో ఏ ప్లేస్ లో ఏముందండి యా ఇన్పుట్ చూడండి త్రీ అయితే ఉంది సో త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత యా ఫోర్ సో ఇక్కడ కిందకి అయితే వెళ్తుంది సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అనగానే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఫోర్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఫోర్ ప్రింట్ అయిన కానీ నెక్స్ట్ లైన్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏముంది కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అని ఉంది సో కౌంటర్ లో ఏముందండి జీరో అయితే ఉంది సో కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి సో జీరో ప్లస్ వన్ ఓకే జీరో ప్లస్ వన్ ఎంత వన్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటారు ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తేనే కదా తెలిసేది సెలెక్ట్ నేను ఇన్పుట్ అయితే త్రీ అయితే ఇచ్చాను ఓకే సెలెక్ట్ అండి రన్ అయితే చేశాను ఎస్ మీకు ఇందాడా చెప్పిన క్వశ్చన్ అర్థం అయితే త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయమన్నా త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ వచ్చేపాటికి ఇక్కడ త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ త్రీ అయితే వస్తుంది సో ఆ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అయితే ఇక్కడ ప్రింట్ అయితే అయిపోయింది సరే మళ్ళీ నేను నీట్ గా చెప్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను దాంట్లో వచ్చేపాటికి ఇండివిజువల్ లో తీసుకున్నా కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇన్ టాఫ్ అని చెప్పాను సో కౌంటర్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఓకే జీరోకి అయితే అసైన్ చేశాను సో కౌంటర్ లో ఉన్నట్టు జీరో అయితే ఉన్నట్టు సో వైల్ కౌంటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ జీరో ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఓకే కరెక్ట్ ఓకే పెద్దది త్రీ ఏ పెద్దది సో ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ లైన్ వస్తుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అని ఉంటుంది సో ఏ లో ఎంత ఉంది త్రీ త్రీ ఉంది సో త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ వన్ అవి ఓకే
సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ అయితే ప్రింట్ అయిపోతుంది సో ఏ చదువుతుంది సో వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ మళ్ళీ ఈ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఎన్ని సార్లు ఇప్పుడు వన్ టూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ అయితే చెక్ చేస్తుంది కరెక్ట్ కాబట్టి ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ అయితే చెక్ చేస్తుంది అది కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లిస్ట్ త్రీని కూడా చెక్ చేస్తుంది సో త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కదా త్రీ అక్కడ పెరిగిద్దు ఐ మీన్ పెరగదు తగ్గదు సో రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి సో ఏం జరుగుతుంది ఎస్ ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అవుతుంది అనమాట అది ఈ కోడ్ లో జరిగేది సో అందుకే ఏమో ప్రింట్ అవుతుంది మనం రన్ చేసినప్పుడు ఓకే ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది సో మీ అందరికి ఇంకొకసారి షార్ట్ అండ్ స్వీట్ లో అందిస్తాను సో తీసుకున్న ఇన్పుట్ వచ్చే పాటికి ఇంటీజర్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టింట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నాం కౌంటర్ జీరో అనేది ఐ మీన్ కౌంటర్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని జీరో అనేది అసైన్ చేసేసాను అసైన్ చేసేసి ఒక వైల్డ్ లూప్ అయితే వాడుతాం వైల్డ్ లూప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇచ్చింది ఒక మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలంటే ఈ వైల్డ్ లూప్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో తర్వాత వచ్చే పాటికి కింద ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అని అంటున్నాను సో ఇన్పుట్ లో ఏముంది త్రీ అయితే ఉంది సో త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్ అయితే మనకి ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫోర్ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది కిందకు వచ్చింది యా సో కిందకు వచ్చేసింది కిందకు వచ్చేసిన తర్వాత ఏముంది కౌంటర్ కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఏముంది కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అని ఉంది సో కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది సో వైల్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ కదా వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అది ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ ఫైవ్ వస్తుంది మళ్ళీ టూ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ టూ టూ అక్కడ పెడుతుంది టూ ఐ మీన్ కౌంటర్ ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత ఇచ్చాం అక్కడ జీరో అయితే ఇచ్చాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటుంది జీరో తీసుకుంటుంది సో జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత అండి వన్ అవుతుంది సో వన్ వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ కాదా చెక్ చేస్తుంది ఓకే కరెక్ట్ కాబట్టి మనం ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్ లో మనకి మనకు కావాల్సింది అవుట్పుట్ ఫోర్ కాబట్టి అది ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కౌంటర్ ప్లస్ వన్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కౌంటర్ లో వన్ అయితే ఉన్నట్టు సో మళ్ళీ వన్ పెడుతుంది వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఆ కాదా చూస్తుంది మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఓకే టూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఆ కాదా చూస్తుంది మళ్ళీ మనకి ఓకే మనకు కావాల్సిన కోడ్ అయితే ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చేస్తుంది సారీ సో తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే ఇప్పుడు ఓకే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది సో మళ్ళీ కౌంటర్ లో ఇప్పుడు ఏమున్నట్టు టూ త్రీ ఉన్నట్టు మళ్ళీ త్రీ కెళ్తుంది మళ్ళీ త్రీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అలా ఉంటుంది సో త్రీ ఎప్పుడు పెరగదు తగ్గదు కాబట్టి సో ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడతో ఫాల్స్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ త్రీ కాన్స్టిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రస్తుతానికి ప్రింట్ అయితే అయిపోతుంది సో అది జరిగేది దీంట్లో దీన్ని ఒకసారి నేను మూడు సార్లు మీకు అర్థం చేశాను అప్పుడప్పుడు ఫ్లెక్కరేషన్స్ వచ్చినాయి ఐఎమ్ సారీ ఈ విధంగా అయితే కోడ్ అయితే ఉంది సో వైల్డ్ లూప్ ఏంటంటే ఒక కోడ్ ని ఐ మీన్ ఒక ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ లైన్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ కోడ్ రాయకుండా ఒక్కసారితోనే ఒక్కసారి ఐ మీన్ వైల్డ్ కండిషన్ వాడి ఎన్ని సార్లు అయినా సరే సెవరల్ టైమ్స్ యూ కెన్ జస్ట్ రిపీట్ దిస్ కోడ్ అనమాట సో ఆ విధంగా అయితే ఇది ఉంటుంది అనమాట సో దీంట్లో పాసిబుల్ మిస్టేక్స్ ఏమై ఉంటాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఓకే ఓకే దీంట్లో దీంట్లో పాసిబుల్ మిస్టేక్స్ వచ్చే పాటికి మిస్సింగ్ ఇనేషియలైజేషన్ సో ఒకసారి ఈ కోడ్ ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అండ్ వైల్డ్ కౌంటర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఐ మీన్ లెస్ దాన్ సారీ అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సేమ్ బాగానే ఉంది కదండి ఏ ఉంది లాస్ట్ లో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి యాడ్ చేశారు ఓకే డబల్ కోర్ట్స్ లో పెట్టారు ఎండ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలని సో ఎండ్ అనేది వస్తుంది కదా అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఓకే ఐ మీన్ రైట్ యా మీలో చాలా మంది తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి యా అందరూ తెలివైన వాళ్ళు ఐ మీరు ఏమి తెలివైన వాళ్ళు కాదని చెప్పట్లేదు చూడండి ఇన్పుట్ చూడండి ఇన్పుట్ ఏమైనా ఉంది ఫైవ్ అయితే ఇచ్చాను సో ఇన్పుట్ ఫైవ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది కౌంటర్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ ఓ మై గాడ్ ఏంటి ఏం తప్పు చేశాను మీరు ఒకసారి చెప్పగలరా ఒకసారి చూడండి యా మీకు చాలా మందికి అర్థమై ఉంటుంది ఒకసారి ఎర్రా చూద్దాం సో నేమ్
ఓకే నేను కోడ్ అయితే టైప్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను ఇందాడు ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు ఫైవ్ అయితే ఇచ్చారు ఫైవ్ అయితే ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఏంటి ఎర్ర వస్తుందా రాదా లేకపోతే కరెక్ట్ అయినా లెట్స్ టెక్ ఇట్ అవుట్ ఎస్ ఇక్కడ తప్పని చూపిస్తుంది నేమ్ అని చూపిస్తుందో చూడండి ఫైన్ ఫైల్ టు మాడ్యూల్ నేమ్ నేమ్ ఎర్ర నేమ్ కౌంటర్ అనేది డిఫైన్ చేయలేదు అని చెప్తుంది సో ఒకసారి ఈ మిస్టేక్ ని మనం రీకరెక్ట్ చేస్తుందాం నేను ఇక్కడ ఎంటర్ క్లిక్ చేసి కౌంట్ is equal to 0 and it's not. Okay, input is 5 and it's not. So let's check it out. Run just to sign it also. Put code error also. It and put code correct picture kada. Nenu ka chinna mistake chese anu. Meri gamanin chero leedu. Count and it's not. Counter and it's not. Okay, counter. Yes, 6, 7 and 8. So 5 it's not. 5 are not the consecutive numbers. So check out 6, 7 and 8. సో త్రీ నెంబర్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి అండ్ లాస్ట్ లో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చారు ఎండ్ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి సో అది కూడా ప్రింట్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఒకసారి చీట్ షీట్ కదా ఐ హోప్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మీన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చీట్ అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే కౌంటర్ డిఫైన్ చేయలేదు అలాంటి ఒక పాజిబుల్ మిస్టేక్ వస్తుందని నేను చూపిస్తాను ఓకే సో సెకండ్ మిస్టేక్ ఏంటండి ఇన్కరెక్ట్ టర్మినేషన్ కరెక్షన్ అంటున్నారు సో ఒకసారి కోడ్ ని గమనించి సో కోడ్ ని గమనించారు అర్థమైంది సో ఏంటండి అంత కరెక్ట్ గానే ఉంది అని అనిపిస్తుందా కౌంటర్ కూడా ఈసారి ఇచ్చేసాను కదా మరి ఏమైంది ఎస్ మీరు అందరూ కరెక్ట్ గానే గమనించారు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చేసి కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చారు ఇదేనా తప్పు అంతేనా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది నేను అక్కడ ఇన్పుట్ కూడా టెన్ అని ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అబో కోడ్ రన్స్ ఇన్ ఇన్ ఫ్లైట్లు వైల్ బ్లాక్ కోడ్ విల్ బి రిపీటింగ్ యాజ్ ది వాల్యూ కండిషన్ ఇస్ట్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇచ్చిన కండిషన్ ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తే వైల్ ఇస్ ఐ మీన్ కౌంటర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అని ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఏ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ తర్వాత ఒకసారి మీకు ఇది ఇంత పర్టికులర్ గా చెప్పేదాని కన్నా ముందర ఒకసారి కోర్ట్ ప్లేగ్రౌండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అర్థం అయింది అనమాట కోర్ట్ ప్లేగ్రౌండ్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం యా సో మనం కోర్ట్ ప్లేగ్రౌండ్ లోకి అయితే వచ్చేసాం సో అడ్జస్టింగ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఓకే ఏం చెప్తున్నారు సో ఇది ఏం మిస్టేక్ అన్నారండి మనం ఒకసారి చూస్తే ఇన్ కరెక్ట్ టర్మినేషన్ కండిషన్ అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఏంటండి ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు ప్రస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక టెన్ అయితే ఇచ్చారు సో టెన్ అనేది టైప్ చేశాను అని ఒకసారి రన్ చేసి ఏమని వస్తుంది యా ఏమని వచ్చింది టైం లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ ఎందుకు వచ్చిందంట టైం లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ చెప్పండి యా మీరు ఐ థింక్ సో గమనించి ఉంటారు సో టైం లిమిట్ ఎక్సిడెడ్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ మీకు అంత కరెక్ట్ రాసిన టైం లిమిట్ ఎక్సిడెడ్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ ఉంటాడు అది లైన్ తప్ప నో నో లైన్ తప్పుగా సో ఒక్కొక్కటి మనం కేసు ఎగ్జామిన్ స్టే ఐ మీన్ ఎగ్జామిన్ చేస్తా వస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంతా ఇచ్చేసాం కండిషన్ వైల్ లో పిచ్చాం వైల్ కండిషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అంటే ఏ లో ఎంత ఉంది టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ లెవెన్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది కౌంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చాను సో ఇక్కడ మీరు అందరు గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఏ ఐ మీన్ ఇన్పుట్ మార్చట్లేదు కౌంటర్ కూడా మార్చట్లేదు సో ఎన్నిసార్లు మనకి కిందకు వచ్చి కౌంటర్ లోకి వచ్చి జీరో జీరో ప్లస్ వన్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కండిషన్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఐ మీన్ వైల్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళేపటికి సేమ్ కౌంటర్ ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది సో ఎన్ని సార్లు కిందకు వచ్చి ఎగ్జామిన్ చేసినా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకి నార్మల్ గా ఇక్కడైతే మనకి టైం లిమిట్ ఎక్సిడ్ అయిన ప్రింట్ అవుతుంది నార్మల్ గా మీరు ఐ మీన్ కోడ్ కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ అయితే ఎక్సిడ్ అయిపోతా చాలా సార్లు ప్రింట్ అయిపోతా వస్తా ఉంటుంది అంటే ఎన్ని సార్లు పత్తాక ట్రూ అయి వస్తుంది కాబట్టి అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఒక పాసిబుల్ మిస్టేక్ ఏం లేదు కౌంటర్ కౌంటర్ వాల్యూ మార్చలేదు కాబట్టి టైం లిమిట్ ఎక్సిక్యూటెడ్ అని వస్తుంది అనమాట ఓకే లేదు ఒకసారి ఇది కూడా రెటిఫై చేస్తుందా ఎస్ షూర్ సో ఇది సో ఇది మార్చాలంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఉన్నాను కదా సో దీని ప్లేస్ లో నేను ఏమని ఇస్తాను చూద్దాం ఒకసారి కోడ్ ని మోడిఫై చేసి చూస్తాను యా మోడిఫై చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ఐ మీన్ లెస్ దాన్ త్రీ ఉంది కదా ఈ లైన్ తీసేస్తాను తీసేసి నేను ఏం చేస్తాను ఈ వై
సో మీకు అర్థమే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ వచ్చేపాటికి ఏమైనా ఉంది టెన్ అని ఉంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ అయితే ప్రింట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది కిందకి వచ్చేపాటికి కౌంటర్ ప్లేస్ లో ఏముంది జీరో ఉంది సో జీరో ప్లస్ వన్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది వన్ ప్లస్ వన్ మళ్ళీ కౌంటర్ ఈస్ కామీ లెస్ దాన్ థర్టీ మళ్ళీ ఇది లెస్ తక్కువే కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ప్రింట్ అవుతుంది మీ నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది ఐ మీన్ ఇప్పుడు కౌంటర్ ఎంత ఉన్నట్టు వన్ ఉన్నట్టు మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి ఈసారి మళ్ళీ ఐ మీన్ లెస్ దాన్ ఆ చెక్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ లెస్ దాన్ కాబట్టి మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది అలా ఎన్ని సార్లు థర్టీ వరకు ఐ మీన్ ఈక్వల్ అయితే ఐ మీన్ థర్టీ వరకు థర్టీ కన్నా లెస్ దాన్ ఉంటే ఆ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి అక్కడ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ వర్క్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఈ చూడండి సో ఈ సో ఈ ఫార్టీ అనేది ఇక్కడ ఐ మీన్ లెస్ దాన్ ఐ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ కాబట్టి సారీ థర్టీ అనేది గ్రేటర్ ఇచ్చాం కదా సో మనకి అలా అలా ఓకే మనకి అలా చెక్ చేసుకుంటా వచ్చి సో ఎంతవరకు ఐ మీన్ లెస్ దాన్ థర్టీ ఉంటుందో అంతవరకు అయితే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఒక పాజిటివ్ మిస్టేక్ సో ఆ విధంగా అయితే మనకి కోడ్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది సో టెన్ తర్వాత ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ థర్టీ తర్వాత నుంచి మనకి వచ్చేస్తాం సో టెన్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను టెన్ తీసేస్తాను ఇప్పుడు ఒకసారి ఫైవ్ ఇచ్చి చూద్దాం ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి ఫైవ్ తర్వాత ఉన్నాయండి మన సో మనకి ఈ విధంగా అయితే కోడ్ అయితే ఎక్సిక్యూట్ అయితే అయిపోయింది అనమాట సో మనకి ఇలా ఉంటుంది సో ఈరోజు చాలా కంటెంట్ నేర్చుకున్నాం ఒకసారి రీకాప్ యా సో ఒకసారి రీకాప్ చూసినట్లయితే మనకి లూప్స్ గురించి ఏంటో చూసాం ఓకే ఆ లూప్స్ అంటే ఏంటో చూసాం దాంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఫర్ లూప్ ఉంటుంది వైల్డ్ లూప్ ఉంటుంది సో నేను వీడియోలో వైల్డ్ లూప్ గురించి చెప్పాను సో ఎవరైనా వీడియోని ఓకే అలా చూసుకుంటూ చూసుకుని లాస్ట్ వరకు వచ్చేసి ఓ వైల్డ్ లూప్ గురించి చెప్పారు అనుకుంటే కొంచెం వీడియో బ్యాక్ చేసి ఫుల్ వీడియో అయితే చూడండి ఎందుకంటే మేము చేసేవే ఇవన్నీ సో యూట్యూబ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తాయి అనమాట ఏదండి సో తర్వాత ఇనిషియలైజేషన్ ప్రతి ఒక్క దాని గురించి చెప్పాను ఐ మీన్ అసలు ఏంటి ఒక్కొక్కటి అనేది సో తర్వాత ఒక వైల్డ్ లూప్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మనం ఓకే చూసాం కోర్ట్ ప్లే గ్రౌండ్లో ఎక్సిక్యూట్ అయితే చేసి చూసాం తర్వాత ఇన్పుట్ ఫోర్ తీసుకుని ఏమేమి వస్తాయి తర్వాత పాజిబుల్ మిస్టేక్స్ చూసాం అండ్ నేమ్ ఎర్రర్ చూసాం ఇన్ కరెక్ట్ టర్మినేషన్ కండిషన్ చూసాం తర్వాత ఆ కౌంటర్ వేరు ఐ మీన్ ఇక్కడ మీకు ఏ చూస్తే ఇన్ఫినైట్ లూప్ అని వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఈ విధంగా అయితే మనం చూస్తాం అనమాట సో వీడియో చాలా మందికి నచ్చుంటుందని అనుకుంటున్నాను సో చాలా టాపిక్స్ అయితే కవర్ చేశాను సో మీకు ఎలా అనిపించింది వీడియో అర్థమైందా లేదా లేదా ఇంకొకసారి ఐ మీన్ ఇంకా దీని మీద ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కావాలా లేదా ఇంకా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా అనేది మీ బెటర్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే నాకు కామెంట్స్ రూపంలో అయితే తెలియచేయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ జస్ట్ ఐ మీన్ ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టి చెప్తాను యా మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది నాకు ఎలా ఉంది వీడియో నాకు నచ్చిందా ఐ మీన్ మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది చెప్పండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో వస్తూ ఉంటాయి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ విశ్వేష్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఈ ఫేస్ పెట్టి నేను ఇలా చూపించి చేయడం సే ఐ మీన్ నాకు కొత్తగా ఉంది మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతవరకు ఎంతో కంటెంట్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది యా బెల్ ఐ కాంటాక్ట్ చేయండి అక్కడ థ్యాంక్ యూ బాయ్ సో అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు కామెంట్ సెషన్లో కూడా చెప్పండి నేను దానికి తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను ఆల్రెడీ కెన్ జస్ట్ టీమ్ అయింది అనమాట థ్యాంక్